بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسل عمری وحل الگدتم من لسانی یہ آپ کہو گولی ट्रे शिक्षार्थी बंधुरा टेक्निक इजी एजुकेशन परिवार पक्ष के सबा के जाना आंतरिक शुभे और अभिनंदन हमें मुहम्मद मानिक रतन नतून एक कमप्लेक्स टू आई मिन सरि टू से कम्पाउंड टू सीम्पल नतून एक एपिसोड नहीं अपन सामने हाजिर हो कम्पाउंड टू सीम्पलर जो एपिसोड एक नाम नम्बर वन वो शेष हो गए नम्बर टू ते मत बाकी रूल्सगुल शिखब नम्बर थ्री ते शेष कर देव इनशाला नम्बर टू एपिसोडे अपनी जो रूल्सगुल पा इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड भेरि इजी जस्ट फलो माइ दैट मिन ठिक्स एंड ठीप्स एगल अपन जो अनेक बस इम्पोर्टेंट टू बी अनेस्ट मैं अपनी जो परीक्षा भलो करते चान देर इज नो अल्टरनेटिव वे एर को विकल्प रास्ता थकबे ना ओके सो होप सो अपना एकदम भिडियोगल ठीक ठाक मत देखें प्रथम के शेष पर्त ना टेने इवें आपनर को प्रब्लेम थे अवश्य हमारे कमेंट बक्सर माध्यम में जाना देवें एखान इनशाला इनशाला अवश्य हमें रेसपन्स करब प्रत्येक भिडियो ओके सर्वोच्च चेषा करते अपन दोलगोड़ा पोछे देवर जो कत सहजे इंग्लिश मैं चेन्ज करा जाए चेन्जिंग सेंटेंसर क्षेत्र में सो डोट वेस्ट अवर भैल्यूएबल टाइम लेट्स गेट इट स्टार्टेड नेक्स्ट जैसे देश तो देखते हैं कम्पाउंड टू सीम्पलर मैं प्रथम जो देखा से देखें ये मूल आलोचनार विषय क्यों थे मैं कम्पाउंडे एंड जुक्त वाक्य सबजेक्ट सेम्पले माइंडेड तेल कि बोलते एंड जुक्त वाक्य सबजेक्ट सेम ये एसइ बी एट हे सबजेक्ट ये कि देखा थको सबजेक्टे संक्षिप्त रूप लिखे बोलते एंड जुक्त वाक्य सबजेक्ट सेम हम तर मैं कि जुक्त थे एन वाक्य थे दुईटा एन जुक्त वाक्य थे सबजेक्ट की होता है सेम होते हैं एक ही व्यक्ति एक ही वस्तु होते हैं तो सीम्पल परिवर्तन कर नियम की फार्स क्लज एर एज भि ओन अर्थात फार्स क्लज एर जो भार्ब ओन एर साथ ही जो करते हैं आईन जी जो करते हैं एरपर बाकी अंश जहाँ से हूबहु लिखे दी आंसार हो जाए इनशाला तर मैं एबार जो एक्साम्पल देखी एक्साम्पल थे आंसार लिखी तेल ये मैं इट उल भी भेरि इजी अच्छा एक ऊपरे उठाए नहीं जान आंसार लेखा इजी हो जाए देखें तो कम्पाउंड टू सीम्पलर प्रथम देखे नेब सूत्र मिला से क्या आई टूक माइ मिल एंड वेन टू स्कूल तेल एखे कि लेखा आखने लेखा आंड की लेखा आ एंड लेखा भलो कथा बोलते एंड जुक्त वाक्य एंड थे ना जुक्त वाक्य सबजेक्ट का कम होता है सेम होता है तो प्रथम वाक्य सबजेक्ट हम आई द्वित वाक्य सबजेक्ट एखे लेखा नहीं तेल जी कम्पाउंड सेंटेंसे एक ही सबजेक्ट थे दुईट वाक्य सबजेक्ट एक ही रकम हम द्वित वाक्य पूर्व सबजेक्ट उल्लेख ना कर चले मैंने एखे एंड वेन टू स्कूल मैं आई वेन टू स्कूल ये एखे फाका एखे मन मन की आसे सबजेक्ट हिसाब से क्या आई आसे तेल प्रथम वाक्य सबजेक्ट तो आई द्वित वाक्य सबजेक्ट आई तरह एक ही व्यक्ति आ एटन करते गार्स क्लज एर भार्बर सकते कि जो करते हैं आईन जी जो करते हैं तो अभी जो आंसार लिखे फिली प्रथम क्लज अर्थात आई ठुक माइ मिल ये प्रथम क्लज एर भार्ब हे ठू और ठुक हे भि टू हाँ के क्यों भि ओनर साथ आईन जी जो करते हैं भि ओनर साथ आईन जी तर मैं भार्बर साथ आईन जी जो कर शुरू करते हैं एर आगे सबजेक्ट को लेखा जाए ना तर मैं आप जानी टेक यार भि ओन हे ठेक एर साथ आईन जी जो कर लेकिंग लिखे लम ठेकिंग मैं बोलते भार्बर साथ आईन जी जो कर लम एरपर बाकी अंश बाकी बोलते भार्बर पर जाए भार्बर पर जाए सब ही लिखते हैं तो मैं लिखब ठेकिंग माइ भार्बर पर आई मिल लिखल माइ मिल एरपर कमा से कमा देव ठेकिंग माइ मिल ये एंड एंडे पर कमा क्योंकि एज यूजल जाना थको अपन अच्छा दिल एंड तो उठे जाए बाकी अंश ये सबजेक्ट है बट एन तो एक वाक्य तरह एखे सबजेक्ट नीते है आई वेंट टू स्कूल अर्थात कि लिखल ठेकिंग माइ मिल आई वेंट टू स्कूल तेल क्वेश्चन छो आई ठुक माइ मिल एंड वेंट टू स्कूल आई ठुक माइ मिल एंड वेन टू स्कूल तेल वाक्यटा के जो सीम्पले परिवर्तन करबा जानी सीम्पले करते गब समय जो एक क्लस थक अर्थात सीम्पल सेंटेंसे एक क्लस थे बाकीगुलो के क्यों बनाते हैं फ्रेस बनाते हैं क्योंकि कम्पाउंडे आई ठुक माइ मिल ये एक क्लस आई वेन टू स्कूल ये आक क्लस क्लस आज दुईटा तो अभी क्यों करब सेकेंड क्लस जहाँ थक लिखब अर्थात सेकेंड क्लस परिवर्तन करब ना तो फार्स क्लस थे कि बना दीते हैं फ्रेज बना दीते हैं कारण कि कारण सीम्पल सेंटेंसे क्लस हिसाब से एकटाई बस बाकीगुल फ्रेज हो जाए तो क्लस के फ्रेज बनान उपाय एन जुक्त वाक्य सबजेक्ट सेम हम भार्बर साथ आईन जी जो करब तर जा लिखे देव वो फ्रेज हो जाए जमन ठेकिंग माइ मिल देखें 
ফ্রেজ হওয়ার শর্ত হচ্ছে ফ্রেজের ভেতরে কোন ফাইনাইট ভার্ব থাকবে না তার মানে চেকিং মাই মিল এই তিনটা ওয়ার্ডের ভেতরে কোনো ফাইনাইট ভার্ব নেই কোনো সাবজেক্ট নেই তার মানে এটা হচ্ছে কি ফ্রেজ হয়ে গেছে এবার দুই নম্বরের আনসারটা যদি লিখি দেখেন কি হয়ে যায় তাহলে দুই নম্বরের আনসারটা যদি আমরা লিখি কি হয়ে যায় বলছে আইমান ইজ রিচ অ্যান্ড হেল্প দ্য পোর আইমান ধনী এবং গরিবদেরকে সহযোগিতা করে তাহলে আইমান ইজ রিচ এটা আছে কি আছে আইমান ইজ রিচ এটা তো স্যার প্রথম ক্লসটাকে যদি আমরা ফ্রেজ বানাই ফেলি তাহলে ফ্রেজ বানানোর উপরে কি প্রথম বাক্যের সাবজেক্ট আইমান দ্বিতীয় বাক্যের সাবজেক্ট উল্লেখ করে নাই অ্যান্ড এর পরে তার মানে আইমানি আছে একই সাবজেক্ট তার মানে এইখানে প্রথম বাক্যের সাবজেক্টে মানে বাদ যাবে ভার্বের সাথে কি যোগ করতে হবে আইএনজি তাহলে এখানে ভার্ব দেওয়া আছে ইজ ইজের সাথে আইএনজি যোগ করলে এটা হয়ে যায় হচ্ছে বিং কি হয়ে যায় বিং আমি একদম প্রথম এপিসোডগুলোতে বলে দিছিলাম আমরা আপনাদের যে টু বি ভার্ব এম ইজ আর অজ ওয়ের এর সাথে যদি আইএনজি যোগ করেন তাহলে কি ব্যবহার করতে হবে বিং কি ব্যবহার করতে হবে বি থেকে আইএনজি যোগ করলে বিং হয়ে যায় তাহলে বিং বিং রিচ এরপরে অ্যান্ড এর পরিবর্তে কমা হবে আমরা জানি অ্যান্ড এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করতে হয় কমা ব্যবহার করতে হবে বিং রিচ এবার দ্যাট আই মান আছে তাহলে কি হবে আই মান আচ্ছা আর একটা কথা এইখানে কিন্তু সরি টু সে এইটাতে হেল্প হবে না এটা হবে হেল্প আচ্ছা তার মানে এখানে যখন আমরা আনসারটা লিখবো তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে আইমান আইমান রিচ বলছে বিং রিচ এরপরে সাবজেক্ট হিসেবে কি নিতে হবে আইমান কে নিতে হবে নাউন ব্যবহার করতে হবে আইমান হেল্প আইমান হেল্প দা পোর কি হবে আইমান হেল্প দা পোর তাহলে বিং রিচ আইমান হেল্প দা পোর হোপস বুঝতে পারছেন লাস্ট ওয়ান এক্সাম্পল নাম্বার থ্রি এটার আনসারটা আমরা লিখে দেব এটার আনসারটা লিখলে কি হয়ে যায় দেখেন আচ্ছা এবার আমরা একটু এটাকে যদি আনসারটা লিখে ফেলি দেখেন কি হয়ে যায় বলছে সামিরা হ্যাড হার ব্রেকফাস্ট অ্যান্ড ওয়েন টু অফিস তাহলে প্রথম বাক্যের সাবজেক্ট সামিরা দ্বিতীয় বাক্যের সাবজেক্ট সামির একই ব্যক্তি আছে তার মানে ভার্বের সাথে কি যোগ করতে হবে আমার আইএনজি যোগ করতে হবে এখানে যেহেতু কি আছে হ্যাড আছে এর সাথে আইএনজি যোগ করলে হয়ে যায় হচ্ছে হ্যাভিং কারণ এটা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে টু বি ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে হয় বিং আর টু হ্যাভ ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে হয় হ্যাভিং তাহলে হ্যাভিং বলছে হার ব্রেকফাস্ট হ্যাভিং হার ব্রেকফাস্ট কমা আছে কমা দেবো হ্যাভিং হার ব্রেকফাস্ট কমা এবার দেখেন এই যে অ্যান্ড্রেড পর্বতে কমা দিছি বলছে ড্যাশ ওয়েন্ট টু অফিস কে গেছে সামিরা তার মানে সামিরা ওয়েন্ট টু অফিস এটা হচ্ছে হ্যাভিং হার ব্রেকফাস্ট সামিরা ওয়েন্ট টু অফিস আই মিন কম বন থেকে সিম্পল ভেরি ইজি এই রুলসগুলা এগুলো কি ভেরি ইজি তার মানে আমাদের মূল টার্গেট হচ্ছে প্রথম ক্লসটাকে আমরা কি করব ফ্রেজে পরিণত করে দেবো সিম্পল করার সময় আর ফ্রেজে পরিণত করার সূত্রটা হচ্ছে অ্যান্ড দ্বারা দুইটা বাক্যের সাবজেক্ট একই ব্যক্তি বা একই বস্তু থাকলে তাহলে প্রথম ক্লজে ভার্বের সাথে কি যোগ করে দিতে হবে আইএনজি যোগ করে দিতে হবে এরপরে যা আছে হুবহু লিখে দেব অর্থাৎ আইএনজি যোগ করে অ্যান্ড এর পরিবর্তে কমা দেব হুবহু লিখে দেব আনসারটা হয়ে যাবে হোপস আপনারা বুঝতে পারছেন এবার যদি আমরা নেক্সটে চলে যাই কি আছে দেখেন কম্পাউন্ড টু সিম্পল আচ্ছা কম্পাউন্ড টু সিম্পলে অ্যান যুক্ত বাক্য সাবজেক্ট দেখ ওইখানে ছিল আমাদের মানে ওইখানে ছিল সাবজেক্ট সেম আর এখানে কি হয়ে গেছে ভিন্ন অর্থাৎ অ্যান যুক্ত বাক্য আবার থাকবে বাট সাবজেক্টটা কি হতে হবে ভিন্ন হতে হবে সাবজেক্ট ভিন্ন হলে পরিবর্তনের নিয়ম কি ফার্স্ট ক্লজ এর সাবজেক্ট তার মানে প্রথম ক্লজ এর সাবজেক্ট যা থাকে তাই লিখতে হবে প্লাস ভার্বের সাথে আইন যে যোগ করব বাক্য অংশ লিখে দেব আনসারটা হয়ে যাবে আবারও বুঝাই অ্যান যুক্ত বাক্যে সাবজেক্ট কি হবে ভিন্ন হবে কিন্তু এটা সাবজেক্ট কি হতে হবে ভিন্ন হতে হবে তাহলে ওইটাকে সিম্পল করার সময় ফার্স্ট ক্লজ এর সাবজেক্ট যা থাকে আপনার আমাকে তাই লিখে নিতে হবে সাবজেক্ট লিখলাম এরপরে ফার্স্ট ক্লজ এর যে ভার্ব থাকবে ভার্বের সাথে কি যোগ করবো আইএনজি যোগ করবো বাক্য অংশ যা আছে হুবো লিখে দেবো আনসারটা হয়ে যাব এ আনসারটা হয়ে যাবে এটার আনসার যদি আমরা লিখে দেখেন আনসার লিখলে আপনার কাছে ইজি হয়ে যাবে আনসারটা লিখে দেখাচ্ছি ওকে নাম্বার ওয়ান এর আনসারটা বলছে ইট ওয়াজ আ হলিডে অ্যান্ড উই ওয়েন্ট ফর আউট ফর আ পিকনিক তাহলে বলছে অ্যান্ড এখানে কিন্তু ঠিকই আছে মন যত এখানে কিন্তু অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত আছে প্রথম বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে ইট দ্বিতীয় বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে উই তার মানে সাবজেক্ট ভিন্ন আমাদের সূত্রের সাথে মিলে গেছে অ্যান্ড যুক্ত বাক্যের সাবজেক্ট ভিন্ন হলে ভিন্ন আছে এবার রুলস অনুযায়ী আমরা এটাকে সিম্পল পরিবর্তন করার সময় ফার্স্ট ক্লজ যা আছে তাই লিখবো তার সরি ফার্স্ট ক্লজের প্রথমে সাবজেক্ট নেবো তার ফার্স্ট ক্লজের সাবজেক্ট ইট আছে আমি ইট লিখে নিলাম ইট ওকে ফাইন এরপরে বলছে দেখেন ফার্স্ট ক্লজের সাবজেক্ট প্লাস ফার্স্ট ক্লজের ভার্বের
it being a holiday and er poribortho comma hobe we went out for a picnic we went out for a picnic bolche it being a holiday we went out for a picnic ebar dui number er udharoner answer ta jodi likhe feli tahole ki hoy dekhen eki rules palon korbo amra okay bolche the sun had set and they returned home prothom bakker subject hocche the sun ditiyo bakker subject hocche they tar mane subject ta bhinno but and dara jukto ache okay fine এটাকে আমরা যখন সিম্পলে পরিবর্তন করব ফার্স্ট ক্লজ যা আছে তাই লিখব ফার্স্ট ক্লজ এর সাবজেক্ট যা আছে তাই লিখব তার মানে দা সান আছে সান লিখলাম এরপরে বলছে ভার্বের সাথে কি যোগ করতে হবে আইএনজি যোগ করতে হবে এখানে ভার্ব দেওয়া আছে হ্যাড সেড হ্যাড হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে তার আমরা জানি টু হ্যাভ ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে কি হয়ে যায় হ্যাভিং হয়ে যায় কি হয়ে যাবে হ্যাভিং হয়ে যাবে আচ্ছা এর সাথে আইএনজি যোগ করলে কি হয়ে যাবে হ্যাভিং হয়ে যাবে যেহেতু তার মানে আমাকে आंसरটা লিখতে হবে দা বলছে সান হ্যাভিং সেট আছে সেট দা সান হ্যাভিং সেট এরপরে এন্ড এর পরিবর্তে কি দেব কমা তারপরে দেই দেই রিটার্ন দেই রিটার্ন হোম দেই রিটার্ন হোম দেখেন आंसर হয়ে গেছে কি লিখছি ফার্স্ট ক্লজের সাবজেক্ট যা আছে আমাকে তাই লিখতে বলছে আমি দা সান আছে দা সান লিখছি এরপরে ভার্বের সাথে কি যোগ করতে হবে আইএনজি তাহলে এখানে ভার্ব আছে হ্যাড সেটও মেইন ভার্ব বাট কখনো যদি দেখেন অক্সিলিয়ার ভার্বের পরে মেইন ভার্ব দেওয়া আছে অক্সিলিয়ার ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করবেন তার মানে হ্যাড আছে এর সাথে কি যোগ করতে হবে হ্যাভিং দা সান হ্যাভিং সেট কমা এন্ড এর পরিবর্তে কমা বাকি অংশ লিখে দিলে आंसरটা হয়ে গেল এখন প্রশ্ন করতে পারেন যে স্যার এই যে সেট আছে সেটের সাথে আইএনজি কেন যোগ করলাম না আপনি যদি সেটের সাথে আইএনজি যোগ করেন তো এইটা যে past perfect tense ছিল যখন সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স আসবে তখন বুঝবেন কিভাবে যেটা past perfect ছিল তার মানে এই যে সেট হ্যাভিং আছে হ্যাভিং দেখে বুঝে নেবে এটা past perfect ছিল होप्स আপনাদের এইটা সাবজেক্ট ভিন্ন হলো মানে কিভাবে পরিবর্তন করতে হবে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে পরবর্তীতে যাই দেখেন আমরা পরের রুলসটা যদি দেখে ফেলি কি বলছে দেখেন কম্পাউন্ড বলছে এখানে একটু আপনাদেরকে মানে फाइंड आउट করে রাখতে হবে এন্ড অথবা সো অথবা এন্ড সো দ্বারা যুক্ত বাক্য কারণ বোঝাবে অর্থাৎ এটা যদি কোনো রিজন শো করে তাহলে পরিবর্তন করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে লিখতে হবে বিকজ অফ কি লিখতে হবে বিকজ অফ তারপরে সাবজেক্ট কি লিখতে হবে সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম এটা সাবজেক্টে কি লিখব পজিটিভ ফর্ম লিখব সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম এরপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব বাকি অংশ লিখব তবে কেউ যদি সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম নাও লেখেন তাও आंसर হয়ে যাবে এটা তিন চার রকম ভাবে লেখা যায় বাট আমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা করে লিখে দেখাবো তাহলে প্রথমটার आंसर যদি লিখি কি হয়ে যায় आंसरটা দেখেন ওকে আমরা একটু এটাকে যদি উপরের দিকে উঠাই নেই তাহলে आंसरটা লেখা সহজ হয়ে যায় ওকে বলছে হি হ্যাজ মাচ মানি এন্ড সো হি ক্যান বাই এ কার তার মানে এটাকে যদি আমরা आंसर লিখি বাক্য শুরুতে লিখতে হবে বিকজ অফ বিকজ অফ লিখলাম বিকজ অফ তাহলে বিকজ অফ এরপরে সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম আমি বলছি এখানে উরুস লিখে দিছি ইচ্ছা করলে আপনি লিখতেও পারবেন নাও লিখতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই তাহলে বিকজ অফ হিজ বিকজ অফ হিজ বলছে ভার্বের সাথে কি যোগ করতে হবে আইএনজি বিকজ অফ হিজ হ্যাভিং মাচ মানি বিকজ অফ হিজ হ্যাভিং মাচ মানি কমা এন্ড এর পরিবর্তে এন্ড এর পরিবর্তে কি ব্যবহার করব কমা ব্যবহার করব এটা কিন্তু জানা আছে আমি রুলসে লিখে রে বাট এজ ইউজাল জানি যেহেতু বারবার ওই ছোট ছোট জিনিস আর ইয়া করি নাই বিকজ অফ হিজ বলছে হ্যাভিং মাচ মানি কমা এরপর বলছে হি ক্যান বাই আ কার তার মানে হি ক্যান বাই আ কার এটা হচ্ছে প্রথম তার आंसर এবার যদি আমরা দ্বিতীয় বাক্যের आंसरটা লিখি আপনাদের কাছে আর একটু ইজি হয়ে যাবে ওকে এটা আপনাদের কাছে কি হয়ে যাবে আর একটু ইজি হয়ে যাবে তো এটা দেখেন কিভাবে দ্বিতীয় বাক্যটাকে যদি आंसरটা লিখি কিভাবে লিখব আমরা বলছে আই ওয়াজ সিক এন্ড আই কুডেন্ট গো টু স্কুল একই বলছে আই ওয়াজ সিক এন্ড আই কুডেন্ট গো টু স্কুল আমি অসুস্থ ছিলাম আমি স্কুলে যেতে পারলাম না যেহেতু অসুস্থ ছিলাম তাই স্কুলে যেতে পারিনি তাহলে এটা যদি आंसर আমরা লিখি কারণ রিজন বুঝাইছে তাহলে কি লিখব দেখেন বিকজ বিকজ অফ এরপরে সাবজেক্টের পজিটিভ ফর্ম ইচ্ছা করে লিখতেও পারবেন নাও লিখতে পারবেন তাহলে মি থেকে কি হয়ে যাবে আর সরি আই থেকে কি হয়ে যাবে মাই এটা হচ্ছে পজিটিভ ফর্ম তার মানে বিকজ অফ মাই তাহলে টু বি ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে কি হয়ে যায় বিং হয়ে যায় বিকজ অফ মাই বিং সিক সিক এন্ড এর পরিবর্তে কমা আই আই কুড নট গো টু আই কুড নট গো আচ্ছা হ্যাঁ আই কুড নট গো টু স্কুল 
দুই নম্বর উদাহরণ আছে আই কুড নট গো টু স্কুল অর্থাৎ আমি স্কুলে যেতে পারলাম না তাহলে বিকজ অব তারপরে সাবজেক্টের প্রসেসিভ ফর্ম ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে বিকজ অব মাই বিং সিক আই কুডেন্ট গো টু স্কুল এগুলো এত সহজ আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন অর্থাৎ এটা জাস্ট আপনি আমার রুলসগুলো ফলো করলে দেখবেন ইজি হয়ে গেছে আচ্ছা তিন নম্বরের উদাহরণটা যদি আমরা লিখি আর একটু উপরে তুলে নিলে এটা ইজি হয়ে যাবে দেখেন কিভাবে লিখতে পারে আনসারটা তিন নম্বরের ওকে তাহলে তিন নম্বরের আনসারটা আমরা যদি লিখে দেন কি হয় বলছে আই ওয়ান্ট টু সি মাই বলছে এইলিং ফাদার অ্যান্ড আই অ্যান্ড সো আই গো হোম বলছে আমি আমি আমার বলছে এইলিং বাবা মানে অসুস্থ বাবাকে দেখতে চাই তাই আমি কি করলাম এবং তাই এবং তাই আমি বাড়ি যাই তাহলে বাড়ি যাওয়ার কারণ কি আমার এইলিং ফাদারকে দেখতে যাওয়া ওকে জাল দেখতে যদি যায় তাহলে লিখতে হবে বাক্যের শুরুতে কি লিখতে হবে যেহেতু রিজেন শো করছে তার মানে বিকজ অব কি লিখব বিকজ অব মাই আচ্ছা এখানে দেখেন মানে আমি যদি এখানে পসিটিভ ফর্ম ইউজ করি শুনতে কেমন যেন অড লাগে যদি লিখে বিকজ অব মাই বলছে ওয়ান্টিং টু সি মাই ওয়েলিং ফাদার কেমন বিকজ অব ওয়ান্টিং টু তার মানে এখানে আমরা কি করব এই যে পসিটিভ ফর্মটা আয়ের প্রসেসিভ ফর্ম এটা ব্যবহার না করাটাই উত্তম তার লিখব বিকজ অব বলছে ওয়ান্টিং ওয়ান্টিং টু সি মাই এলিং ফাদার বিকজ অব বলছে বিকজ অব ওয়ান্টিং টু সি মাই এলিং ফাদার কমা এন্ডের পরিবর্তে কমা আই গো হোম আচ্ছা আরেকটা কথা কেউ যদি এখানে বিকজ অব এর পরে এখানে যদি কেউ মাই লেখেন অর্থাৎ ফসেসি বাকারে কেউ যদি মাই লিখে দেন এটাও কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট সঠিক কোন ভুল নয় বিকজ অব মাই ওয়ান্টিং টু সি মাই এলিং ফাদার আই গো হোম তার মানে কি হবে বিকজ অব মাই ওয়ান্টিং টু সি মাই এলিং ফাদার আই গো হোম ওকে অথবা বিকজ অব ওয়ান্টিং টু সি মাই এলিং ফাদার আই গো হোম এটা আনসার হয়ে যাবে অর্থাৎ আপনি যেভাবে লেখেন আনসারটা কি হবে হয়ে যাবে এই হচ্ছে কম্পন থেকে সিম্পলের প্রথম এপিসোডের তিনটা রুলস আপনাদেরকে দেখা দিছি হোপস আপনারা এটা এনজয় করছেন ইনশাল্লাহ এবং এটা সবচেয়ে সহজ উপায় করে দিচ্ছে আপনারা করতে থাকবেন আমার এই রুলসগুলো দেখে প্র্যাকটিস করবেন আপনি বিভিন্ন ধরনের বইয়ে এক্সাম্পল দেওয়া আছে ওইগুলো থেকে আপনার সরাসরি এক্সারসাইজগুলো দেওয়া আছে আপনি নিজে আনসার লিখবেন যেখানে কোনো প্রবলেম ফেস করবেন আবার ভিডিওগুলো টেনে দেখবেন আর কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে না ওকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে আবার ফিরছি নতুন একটা এপিসোড নিয়ে সবাই ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম আর রহমাতুল্লাহ এবার